हेलो स्टूडेंट्स तो आज नाइट्रिक एसिड के सेकंड वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं ओस्ट वॉल्ट प्रोसेस जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड का तो आइए शुरू करते हैं लार्ज स्केल पे अगर नाइट्रिक एसिड बनाना है तो हमको क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे तो देखिए जो ओस्ट वॉल्ट प्रोसेस है इसमें तीन स्टेप्स हैं यानी तीन स्टेप्स को परफॉर्म करके हम इंडस्ट्रियली बहुत लार्ज स्केल पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और उसके वो स्टेप्स हैं देखिए ये तीन स्टेप्स हैं आइए इनको डिस्कस कर लें तो पहला स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड कैटालिटिक मींस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और ये कैटालिस्ट हम यहां पे यूज करते हैं प्लैटिनम गॉज प्लैटिनम का कैटालिस्ट यूज करते हैं और इसके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू ऑप्टेन नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि एन तो देखिए 4NH3 के साथ 5H2O को ज्वाइन किया गया यानी यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया हो रहा है और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट प्लेटिनम गॉज टेम्परेचर रखा गया 700 से 800 सौ डिग्री सेंटीग्रेड सेवन टू एट डिग्री तो हमको जो मिला प्रोडक्ट वो मिला एन नाइट्रिक एस ऑक्साइड फोर प्लस सिक्स एच टू स्टीम मिलेगी और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी 21.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ये पहले स्टेप का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है जो फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करा देता है विदाउट एक्सटर्नली प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर पहले स्टेप में ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर को 700 से 800 सौ इनिशियली रखा गया बाद में रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया ऑटोमेटिकली रिएक्शन होने लगेगा लेकिन अब हम क्या करते हैं सेकंड जब स्टेप पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो अमोनिया हमने यूज किया था उसमें से 95 परसेंट अमोनिया कन्वर्ट होती है एनओ में और 5 परसेंट रह जाती है नहीं हो पाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें जो हमको यहां पे एनओ मिला फ्रॉम द अमोनिया बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अब हमने उसको लिया और उसका फिर से ऑक्सीडेशन करवाया यानी ये ने जो NO मिला है हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिला इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं लेकिन टेम्परेचर को लो कर देते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस ध्यान दीजिए शुरुआत में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस था और रिएक्शन एक्सोथर्मिक था लेकिन हम टेम्परेचर को कम करते हैं रिएक्शन अभी आपको इसका पूरा सेटअप दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कैसे हम उसको ठंडा करते हैं और ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं और ऑक्सीडेशन ऑफ एनओ कर देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO बन जाता है यानी कि एनओ बन गया या टू एनओ टू यहां पर एज ए प्रोडक्ट ऑप्टेन हो जाता है मीन्स तो पहले स्टेप में हमने अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन किया फिर से तो नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ बना लिया अब तीसरे स्टेप में जो हमको ये एनओ मिला है यहां पर इसका एक्सेस ऑफ एयर एक्सेस ऑफ एयर यानी के ऑक्सीजन बेसिकली उसमें ऑक्सीजन है तो उसके साथ फिर से ऑक्सीडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर और स्टीम 4NO2 और H2O और O2 और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है और एब्जॉर्बन ऑफ वाटर के साथ में देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे बाई एब्जॉर्बन ऑफ वाटर उस पर पानी गिराया जाता है तो हमको यहाँ पे मिल जाता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 तो आपने इस तरह से देखा तीन स्टेप्स में इंडियस्टली हम नाइट्रिक एसिड को ऑप्टेन कर लेते हैं पहले स्टेप में अमोनिया से शुरू करके कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से एनओ बनाया दूसरे स्टेप में फिर से ऑक्सीडेशन ऑफ एनओ किया तो एनओ टू बन गया तीसरे स्टेप में फिर से स्टेप में यहां पर हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में वाटर गिरा के एनओ टू को एच एनओ थ्री में कन्वर्ट कर दिया अब आइए इसका पूरा एक लेआउट देख लें किस तरह से इसके एपरेटस को सेटअप किया जाता है इंडस्ट्रियली कैसे इसको बनाते हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स इसके डिस्कशन के देखते हैं तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप का अरेंजमेंट किस तरह से बनाया जाता है उस पूरे प्लांट को जिसमें कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखिए जिसमें जैसा मैंने बोला तीन स्टेप्स में ये रिएक्शन पूरा होता है तो इसमें तीन चैम्बर होते हैं पहला चैम्बर होता है ये कैटालिटिक चैम्बर दूसरा यहां पे ये चैम्बर होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर और तीसरा चैम्बर होता है एब्जॉर्बन टॉवर जिसमें पानी गिर रहा है ऊपर से तो देखिए यहां पर एक एक ट्यूब लगी हुई है जिसके थ्रू ये जो चैम्बर बना हुआ है जिसे हम कैटालिटिक चैम्बर कह रहे हैं इसके अंदर 
प्लेटिनम के गौज लगा दिए गए यहां पे देखिए कैटलिस्ट भरा गया है प्लेटिनम गौज और यहां पे टेम्परेचर इनिशियली मेंटेन किया जा रहा है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस इनिशियली मींस प्लेटिनम कैटलिस्ट इज हीटेड इनिशियली ओनली क्यों क्योंकि अभी हम देख के आए हैं ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट अपने आप प्रोवाइड हो जाती है जो रिएक्शन को कंटिन्यू कर देती है तो देर इज नो नीड आफ्टर डैट टेम्परेचर को हायर रखने की तो शुरुआत में बस प्लेटिनम गॉच को गर्म कर देते हैं और इंपॉर्टेंट बात हम ड्राई अमोनिया वन वॉल्यूम और ड्राई एयर टेन वॉल्यूम यहां से एंटर कराते हैं कंबाइन करा के इसके अंदर सवाल एक ही आया कि हमने दस वॉल्यूम एयर के क्यों लिए क्योंकि हम जानते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड अदर चीज थिंग्स इसमें ऑक्सीजन लगभग ट्वेंटी वन परसेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन परसेंट होती है और हमको चाहिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्योंकि तीनों स्टेप्स में आपने देखा ऑक्सीडेशन हो रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एच थ्री तो हम यहां पे दस वॉल्यूम एयर के ले लेते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो यहीं से फुलफिल हो जाती है और कंटिन्यूएशन में ऑक्सीजन यहां तक जाती रहती है क्योंकि हमको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर मिल जाएगी एयर ये ड्राई रखी जाती है अमोनिया भी ड्राई रखी जाती है इसलिए हमेशा हम हायर रेशियो में एयर को और ये रेशियो वन के रिलेशन से पास कराते हैं इसके अंदर अब जब ये एयर और अमोनिया आपस में मिले तो जैसा हमने देखा था एनओ बनेगा तो ये एनओ यहां से आगे बढ़ता है जब ये एनो ऑक्सीडेशन चैम्बर में आता है तो देखिए एनो के साथ में ऑक्सीजन भी होगी और स्टीम भी होगी अब हम यहां पर कूलिंग चैम्बर की तरह इसको बनाते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर तो है साथ में इसमें हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है और कूलिंग क्वाइल्स लगे हैं जिसको इसको ठंडा किया जाता है जैसा कि हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर को सात सौ से पचास डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं रिएक्शन तो एक्सोथर्मे के तो अपने आप ऑक्सीडेशन होगा 50 डिग्री टेम्परेचर कर देने से जल्दी ऑक्सीडेशन होता है अभी इसका डिटेल डिस्कशन देख लेंगे तो यहां पे ध्यान देने की बात है टेम्परेचर 50 डिग्री होता है फिर यहां से आगे जब बढ़ते हैं तो हम जानते हैं एनओ से एनओ टू बन चुका होता है यहां पे जब हम आते हैं तो हमको एनओ टू मिलता है और यह एनओ का फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और इस एब्जॉर्बेशन टॉवर में आप देख सकते हैं यहां से वाटर नीचे को गिर रहा है बीच में क्वार्ट्स लगाते हैं जो एसिड रेजिस्टेंस है और ये परफोरेटेड पार्टीशन होते हैं यहां पे और नीचे यहां पर आउटलेट फॉर एच थ्री होता है अभी इन सब का क्या यूज है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आई थिंक आपको यह डायग्राम समझ में आ गया होगा ले समझ में आ गया और यहां से हम एनओ के थ्रू ऑक्सीडेशन से फाइनली एच नाइट्रिक एसिड को ऑप्टेन कर लेते हैं तो आइए अब यहाँ के रीजंस को समझ लें कि यहाँ टेम्परेचर लोअर क्यों रखा गया यहाँ पे कैसे इसका कलेक्शन करते हैं और ये सब सिचुएशन एब्जॉर्बन टॉवर में क्यों हैं तो बच्चों ड्यूरिंग दी ओस्ट वॉल प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है आइए उनको देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन चैम्बर में हमने देखा रिएक्शन टेम्परेचर को पचास डिग्री सेल्सियस रख दिया गया क्यों शुरुआत में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर था कैटालिटिक चैम्बर में लेकिन बहुत जरूरी है कि दूसरे चैम्बर जहां के हम ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं यहां आते आते टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया जाए क्योंकि यहां पर हमको एनओ से एनओ टू बनाना है नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर लोअर करें क्योंकि ऐसा करने से आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है और एनओ से एनओ टू का कन्वर्जन होता है अगर टेम्परेचर हायर होगा तो एनओ से एनओ टू का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा ठीक से नहीं होगा तो इट फैसिलिटेट ईजी ऑक्सीडेशन ऑफ एनओ से एनओ दूसरी चीज इट मिनिमाइज द चांस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनओ यानी एनओ का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो जो NO2 बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है वो डिकम्पोज होने लगेगा और डिकम्पोज होगा तो हमें एच मिल नहीं पाएगा तो जरूरी है कि हम टेम्परेचर को लोअर कर दें तो इससे मिनिमाइज हो जाता है चांस NO2 के डिकम्पोजिशन का इट प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ एनओ पहला पॉइंट हो गया दूसरे पे आते हैं एब्जॉर्बन टॉवर जो तीसरा टॉवर है ये हमेशा स्टील का बनाया जाता है एसिड रेजिस्टेंस हीट रेजिस्टेंस है और इट इज फिल्ड विद क्वार्ड एंड स्प्रे ऑफ वाटर किया जाता है क्वार्ड जो है एसिड रेजिस्टेंस मटीरियल है ये लेयर्स में पैक किया जाता है इससे क्या होता है जो वेपर्स आ रही होती हैं एनओ टू ऑक्सीजन और स्टीम की वो ऊपर की ओर उठती हैं तो अगर वो बहुत तेजी से उठेंगी तो वो चैम्बर को नुकसान पहुंचा सकती हैं उनका डिकम्पोजिशन हो सकता है उसके ऊपर तो पानी गिरेगा और पानी गिरने से एच एन ओ थ्री बनना है डायल्यूशन के थ्रू तो इट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ गैस वर्स एनओ टू अपवर्ल्ड 
तो ये स्लो डाउन कर देता है एनओ का मूवमेंट जो ऊपर को हो रहा है हल्के हल्के स्लोली एंड स्लोली ऊपर को जाता है उससे क्या होता है आसानी से सॉल्वेशन हो जाता है NO2 का वाटर में और जब वाटर में NO2 का सॉल्वेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो HNO3 बनेगा तो ये स्लो प्रोसेस में करने के लिए एस रेजिस्टेंस क्वार्ट्स को लगा देते हैं और उसके अंदर परफोरेशन होते हैं और टपक टपक के HNO3 नीचे की ओर आने लगता है तीसरी चीज इस तरह से जो हमको एच मिला वो डायल्यूट नेचर में होता है डायल्यूट होता है अबाउट फिफ्टी परसेंट होता है उसका और अगर अब आप इसको फर्दर कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो इसका हम डिस्टिलेशन करते हैं या बॉइलिंग करते हैं और तब तक बॉइलिंग करते हैं जब तक कि इसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ना मिल जाए यानी 121 डिग्री सेल्सियस पे 68 परसेंट एच एन ओ थ्री बाई कंसनट्रेशन आ जाता है तो ये हाईली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमको ऑप्टेन हो जाता है अदरवाइज हमको प्योर जो मिला यहाँ पर वो डायल्यूट था एसिड और अबाउट पचास कंसनट्रेशन था अब अगर आप इसे और ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो हम इसे नाइट्र, नाइट्रिक एसिड को 98 परसेंट तक कंसंट्रेट कर सकते हैं इसके लिए हमें इसका फर्दर डिस्टिलेशन करना पड़ेगा विद कंसंट्रेटेड एच टू लेकिन उस समय पे लो प्रेशर करना पड़ेगा और हमको जो नाइट्रिक एसिड मिलेगा वो 98 परसेंट कंसनट्रेटेड होगा लेकिन उसे फ्यूमिंग एच बोलेंगे वो फ्यूम्स की फॉर्म में होगा तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे ओस्ट वॉल्ट प्रोसेस के रिलेशन में इन दिस वे स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में ओस्ट वॉल्ट प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एच थैंक यू